అమెరికా అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూతురు ఇవాంక ట్రంప్ తెలంగాణ ఆతిథ్యానికి ఫిదా అయ్యారు రాజు మర్యాదలతో తనను చూసుకున్న తీరుకు పులకించిపోయిన ఇవాంక థ్యాంక్స్ చెబుతూ సీఎం కేసీఆర్ కు లేఖ రాశారు ఇవాంక స్వయంగా రాసిన ఈ లేఖ ముఖ్యమంత్రి కందింది గత నెల చివరిలో మూడు రోజుల పాటు నగరంలో పర్యటించిన ఇవాంక గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రినర్ సమ్మిట్ లో పాల్గొన్నారు పలక్నుమా ప్యాలెస్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన విందును స్వీకరించారు గోల్కొండ కోటను కూడా తెలికించారు పటిష్ట బందోబస్తు నడుమ ఇవాంక పర్యటన కొనసాగింది తన పర్యటనకు అనుగుణంగా ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ చక్కని ఆతిథ్యం ఇచ్చిన కేసీఆర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు పలక్నుమా ప్యాలెస్ లో ఇచ్చిన బహుమతికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఇవాంక అంతేకాదు భవిష్యత్తులో మళ్లీ భారత్ లో పర్యటించాలని ఉందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు ఎంఆర్పిఎస్ అధ్యకుడు మందకృష్ణ మాధికకు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది వరకు రిమాండ్ విధించింది న్యాయస్థానం హింసను ప్రేరేపించిన కేసుల్లో మందకృష్ణను న్యాయమూర్తి ముందు హాజరుపరిచారు పోలీసులు బెయిల్ విజ్ఞప్తిని కోర్టు తిరస్కరించింది మందకృష్ణ మాధికతో పాటు మరో పన్నెండు మంది ఎంఆర్పిఎస్ కార్యకర్తలపై సికింద్రాబాద్ కార్ఖానా రామ్ గోపాల్పేట పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు నమోదయ్యాయి బహిరంగ సభకు వచ్చిన వారు చెలో ట్యాంక్ బండ్కు బయలుదేరడం కర్రలతో పరిగెత్తడంతో గందరగోళం నెలకొంది దీంతో ఎంఆర్పిఎస్ కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు కోర్టులో హాజరుపరిచారు జడ్జి ఆదేశాలతో వీరందరినీ చెంచలగూడ జైలు తరలించారు హైదరాబాద్ లోని పదకొండు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు షాక్ తగిలింది అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నాయంటూ ఈఎస్ఐ ఎన్ ప్యానెల్ నుంచి వాటిని తప్పించారు అలాగే మరో పది ఆసుపత్రులకు నోటీసులు కూడా జారీ అయ్యాయి ఎమర్జెన్సీ వైద్యం కోసం వచ్చిన పేద రోగులకు వెంటనే చికిత్స అందించాల్సింది పోయి మాయమాటలు చెప్పి క్యాష్ లోకి మార్చుతున్నాయి కొన్ని ఆసుపత్రులు దీంతో వారిపై చర్యలకు ఉపక్రమించారు తొలగించిన వాటి జాబితాలో రెండు కిమ్స్ రెండు యశోదా మూడు కేర్ ఆసుపత్రుల బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి వీటితో పాటు సిటిజన్స్ లోటస్ అర్చన సికింద్రాబాద్ సన్ షైన్ ఆసుపత్రులను ఈఎస్ఐ ఎన్ ప్యానెల్ నుంచి తొలగించారు చారు హైదరాబాద్ లో ఓ కెమికల్ కంపెనీ మ్యాన్ హోల్ లో దిగిన ఇద్దరు కార్మికులు దుర్మరణం చెందారు మరో కార్మికుడు తీవ్ర అనారోగ్యం పాలై ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారు బాలనగర్ పారిశ్రామికవాడలోని బయోకెమికల్స్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన డ్రైనేజ్ మూసుకుపోవడంతో చెత్త తీసేందుకని ముగ్గురు కార్మికులు మ్యాన్ హోల్ లోకి దిగారు అయితే కంపెనీకి చెందిన రసాయనిక వ్యర్థాలు ఎప్పటి నుంచో నిల్వ ఉండడంతో విష వాయువులుగా మారిపోయాయి ఆ గాలి పీల్చిన కార్మికులు అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయారు ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లేలోపే ఇద్దరు మృతి చెందగా మరొకరు ప్రాణాలతో పోరాడుతున్నారు ఘటనపై సనత్ నగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు హైదరాబాద్ ఎల్బీ నగర్ పరిధిలోని బైరామల్గూడలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది ఒక స్క్రాప్ గోడౌన్ లో మంటలు ఎగసిపడ్డాయి అర్ధరాత్రి సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది ఫైర్ ఇంజర్స్ మంటలను ఆర్పివేశాయి ఈ ప్రమాదంలో భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగింది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో పత్తి రైతులు ఘోరంగా మోసపోయారు బ్రాండెడ్ పేరుతో సరఫరా చేసిన నాసిరకం విత్తనాలు నిలువునా ముంచేశాయి కొత్తగూడెం నియోజకవర్గంలోని సింగంభూపాలెం రైతులను నాసిరకం విత్తనాలు నడ్డి విరిచాయి ఎకరానికి పన్నెండు నుంచి పదిహేను క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుందనుకున్న రైతులకు రెండు నుంచి మూడు క్వింటాలు రావడంతో తీవ్ర నష్టాలను మిగిలించింది విత్తన కంపెనీపై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రైతులు అత్తి రాకపోవడంతో పంటను దున్ని నిరసన తెలిపారు ప్రస్తుతం పసుపు అమ్మకాల సీజన్ కాదు కానీ నిజామాబాద్ మార్కెట్కు సరుకు వస్తోంది రైతు నుంచి తక్కువ ధరకు కొన్న వ్యాపారులు ఇప్పుడు ఎక్కువ ధరకు కొంటున్నారు సరుకు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు తక్కువ ధరకు రైతు నుంచి పంట కొంటారు సరుకు రాని సమయంలో దాన్నే బయటకు తెచ్చి ఎక్కువ ధరకు అమ్ముతారు ఇది నిజామాబాద్ మార్కెట్ యార్డ్లో వ్యాపారుల మాయాజాలు రైతుల శ్రమను తెలివిగా దోచుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం క్వింటాకు ఎనిమిది వేల పైనే ధర పలుకుతోంది దీంతో నిజామాబాద్ మార్కెట్ యార్డ్కు సరుకు వస్తోంది రైతుల పేరుతో వ్యాపారులే విక్రయాలు చేస్తూ లబ్ది పొందుతున్నారు తెలంగాణ రాష్టంలో ఏర్పాటైన తరువాత ఖమ్మం జిల్లాలో ఐటీ హబ్ ఏర్పాటు చేయడం సంతోషకరమన్నారు నిజామాబాద్ ఎంపీ కవిత జిల్లాలో ఐటీ హబ్ ఏర్పాటు విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్నారు హైదరాబాద్ కు పరిమితమైన ఐటీ హబ్ ఖమ్మం కు రావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు ఎంపీ కవిత నిజామాబాద్ జిల్లా అభంగపట్నం దళిత యువకులపై దౌర్జన్యం చేసిన భరత్ రెడ్డిని పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకున్నారు జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ లో ఉన్న నిందితుని తమ కస్టడీకి ఇవ్వాలని జిల్లా కోర్టులో పిటిషన్ వేయగా మూడు రోజుల కస్టడీకి అనుమతిస్తూ జిల్లా జడ్జి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఈ రోజు నుంచి బుధవారం వరకు పోలీసులు అతన్ని విచారించనున్నారు
నిజామాబాద్ జిల్లా ఏడపల్లిలో విషాదం చోటు చేసుకుంది నిజాం సాగర్ కాలువలో పడి మూడేళ్ల చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోయింది దుబ్బతాండాకు చెందిన రిషిక ఆడుకుంటూ డి ఫార్టీ సిక్స్ కెనాల్లో పడి గలంతైంది గమనించిన తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు వచ్చి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు అయితే అప్పటికే పాప మృతదేహం కొట్టుకుపోవడంతో కెనాల్ గేట్లు మూసేసి గాలించగా రెడ్ బాడీ దొరికింది పాప మృతదేహాన్ని చూసి తల్లిదండ్రులు విలపించారు రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం చన్వెల్లి గ్రామస్తుల ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది టైర్స్ సీ సైక్లింగ్ ఫ్యాక్టరీని నిప్పులు పెట్టారు ఆ ఫ్యాక్టరీపై మూడేళ్లుగా ఫిర్యాదు చేస్తున్నా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడం లేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఆ పరిశ్రమ వెదజల్లుతున్న కాలుష్యంతో రోగాలు పాలవుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు గ్రామస్తులు పగటి కళలు కనడం మానుకోవాలని బీజేపీ నేతలకు సూచించారు టీడీపీ నేత రాజేంద్ర ప్రసాద్ సోము వీర్రాజు పురంధరేశ్వరి మీద బీజేపీ హైకమాండ్ కు ఫిర్యాదు చేస్తామని చెప్పారు ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలో ప్రజలకు తెలుసు అంటూ బీజేపీపై సెటైర్ వేశారు అదేదో సినిమాలో అంటాడు హీరో ఎప్పుడు వచ్చామని కాదన్నాయా బుల్లెట్ దిగిందా లేదా అని ఎంత పర్సెంట్ కాదు వీర్రాజ్ గారు గెలిచావా లేదా అనేది ముఖ్యం ఎవరు ఎలా గెలిచారనేది ప్రజలు చూస్తున్నారు గుజరాత్ ఎన్నికలు ఎలా జరిగినాయి ఆంధ్ర ఎన్నికలు ఎలా జరిగినాయి అక్కడేం జరుగుతుంది ఇక్కడేం జరుగుతుంది అన్ని ప్రజలు చూస్తున్నారు అన్ని దానిపైన వ్యాఖ్యానాలు కానీ ఇవన్నీ టీవీల్లో చూపెడుతున్నారు లేకపోతే ఆ కామెంట్స్ అవన్నీ పేపర్లో వస్తున్నాయి ప్రజలు అంతిమ నిర్ణయం వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు ఎవళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలి తెలుగుదేశం పార్టీని ఎక్కడ పెట్టాలి బీజేపీని ఎక్కడ పెట్టాలి ఇంకా ఎవరినైనా